ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা রায়ো মার্টিন প্রশ্নবিচিত্রার ক্লাস সেভেনে তোমাদের যেটা সেকেন্ড সেমিটিভের ম্যাথামেটিক্সের প্রশ্নপত্র রয়েছে তা তিন নম্বর স্কুল অব দি অ্যান্সারের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে এটা দেখো চার নম্বর স্কুল যেটা রয়েছে একশো চৌত্রিশ নম্বর পেজের তার এক দুই এবং তিনের দাগের অ্যান্সারগুলো আলোচনা করা হবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো একের দাগের এক এখানে প্রথম প্রশ্নে বলা আছে একশো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনকে যদি তিনশো মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করতে হয় তাহলে মোট কত দূরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হবে দেখো মোট এখানে চারটে অপশান দেওয়া আছে দেখো ট্রেনটিকে মোট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে মানে তাকে নিজের দৈর্ঘ্যটাকেও অতিক্রম করতে হবে আবার যেটা রয়েছে সেতু তার দৈর্ঘ্যকেও অতিক্রম করতে হবে সেই জন্য মোট অতিক্রম করতে হবে তাকে একশো প্লাস তিনশো মিটার মানে চারশো মিটার এটা রয়েছে অপশান বিতে তাই অপশান বি হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এরপর দেখো একের দাগে দু এরটা এখানে বলা আছে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার সমান কত এটা ফোর এবি সূত্র অনুযায়ী হবে যেটা অপশান সিতে আছে কিন্তু যদি তোমাদের কোনো কারণে সূত্র মনে না থাকে তাহলে তোমরা এইভাবে সেটাকে ভেঙে দেখতেই পারো যে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এবার এখানে যে মাইনাসটা ছিল সেটা উভয়ের সঙ্গে গুণ হয়ে গেল দেখো মাইনাসের সঙ্গে প্লাস গুণ হলে মাইনাস আবার মাইনাসের সঙ্গে মাইনাস গুণ হয়ে হয়েছে প্লাস মাইনাসের সঙ্গে প্লাস গুণ হয়ে মাইনাস হলো দেখো কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র টু এবি প্লাস টু এবি মানে হয়ে যাচ্ছে ফোর এবি সেই জন্য অপশান সি কারেক্ট তোমাদের সূত্র মনে রাখা অবশ্যই কর্তব্য সূত্র মনে রাখবে যদি কোনো কারণে মনে না থাকে এইভাবে তাহলে দেখে নিতে পারবে দেখো একের দাগে তিনেরটা এখানে বলা আছে একটি ত্রিভুজের মধ্যমাগুলি ছেদ করে একটি দুটি তিনটি নাকি চারটি বিন্দুতে দেখো একটা ত্রিভুজ নিয়েছি এ বি সি যার তিনটে মধ্যমা ও বিন্দুতে ছেদ করেছে একটা মধ্যমা দেখো সি জেড আর একটা মধ্যমা এ এক্স আর একটা রয়েছে দেখো বি ওয়াই পরস্পরকে ও বিন্দুতে ছেদ করেছে অর্থাৎ একটি বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই জন্য ত্রিভুজের মধ্যমাগুলি একটি বিন্দুতে ছেদ করে যেটা ছিল অপশান এতে সেই অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগের এক এখানে বলা আছে রুট পনেরো এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লিখতে হবে এই আসন্ন মানের বর্গ করতে হবে এই বর্গ পনেরো এর চেয়ে কত কম বা বেশি সেটাও আমাদেরকে হিসেব করতে হবে দেখো প্রথমে আমরা পনেরো এর বর্গ মূল করব যেহেতু দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লিখতে বলেছে সেই জন্য আমাদেরকে তিনটে সংখ্যা পর্যন্ত লিখতে হবে তারপর সেটাকে দুই দশমিক স্থানে রাউন্ড আপ করতে হবে এবার দেখো যেহেতু আমাদেরকে দুই দশমিক স্থান বলা আছে তাই আমরা কটা শূন্য নিয়েছি দশমিকের পরে আমরা ছটা শূন্য নিয়েছি এবার দেখো কারণ এখানে তিনটে সংখ্যা আমরা চেয়েছি বলে ছটা নিয়েছি এবার দেখো যখন পনেরো এর বর্গমূল করব তিন তিরিখকে নয় হলো পনেরো থেকে যখন নয় বিয়োগ করব কত হচ্ছে ছয় এবার তিনের এখানে দ্বিগুণ নিতে হয় নিলাম কত ছয় হলো আর দুটো শূন্য আমরা নামিয়ে নিয়ে আসলাম তাহলে দেখে নাও এবার কত হয়েছে আমাদের এখানে ছয় শত হয়ে গেছে তাহলে তিনের দ্বিগুণ ছয় করেছি ছয়ের সঙ্গে এখানে আট দিয়েছি তার মানে আটষট্টি এর সঙ্গে আমরা আট গুণ করব দেখো কত হয়ে যাচ্ছে আট আটতে চৌষট্টি আর ছ আটতে আটচল্লিশ আটচল্লিশ আর ছয়ে কত হয়ে যাচ্ছে চুয়ান্ন দেখো এবার ছশো থেকে যখন পাঁচশো চুয়াল্লিশ বিয়োগ করবো তখন আমাদের কত হয়ে যাবে আমাদের বিয়োগ ফল হয়ে যাচ্ছে দেখো ছাপান্ন এবার এই দুটো শূন্যকে আবার নিয়ে এলাম তাহলে দেখো এখানে আটত্রিশের দ্বিগুণ করলে কত হচ্ছে ছিয়াত্তর দশমিকের সচা দশমিক আমরা বসিয়ে দিয়েছিলাম দেখো ছিয়াত্তর এখানে আছে কত আছে আমাদের ছাপান্নশো আর এখানে আমরা পেয়েছি ছিয়াত্তর তাহলে যদি এখানে সাত ছয় সাত এখানে যদি সাত দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে দেখো কত হয়ে যাচ্ছে এটা হয়ে যাবে তিপান্নশো উনসত্তর এবার দেখো কত পেয়েছি আমরা তিনশো সাতাশি পেয়েছি তিনশো সাতাশি এর দ্বিগুণ করলে পাবো সাতশত চুয়াত্তর এবার দেখো দেখো সাতশো চুয়াত্তর নিয়েছি সাতশো চুয়াত্তর নিয়েছি বলে এখানে দুই দিয়ে গুণ করব দেখো কত হয়ে যাচ্ছে আমাদের পনেরো হাজার চারশত চুরাশি এবার দেখো যদি তেইশ হাজার একশো থেকে এটা বিয়োগ করে দিই কত হয়ে যাবে সাত হাজার ছশো ষোলো তাহলে এটা আমাদের ভাগ শেষ রইলো আমরা কটা পেলাম দশমিকের পরে তিনটে সংখ্যা পেলাম দেখো দুই যেহেতু পাঁচের থেকে কম সেই জন্য আমাদের দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান হয়ে যাবে থ্রি পয়েন্ট এইট সেভেন সেটাই আমরা লিখে নিয়েছি যে দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান থ্রি পয়েন্ট এইট সেভেন এটাই আমাদের অ্যান্সার এবার সেকেন্ড পার্ট কী চেয়েছে দেখো বলা আছে এই বর্গ পনেরো এর চেয়ে কত কম বা বেশি সেটা আমাদেরকে হিসেব করতে হবে দেখো তাহলে আমরা এই আসন্ন মানের বর্গ করব অর্থাৎ থ্রি পয়েন্
তাহলে পনেরো এর থেকে এটাকে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে তো বিয়োগ করে আমরা কত পাচ্ছি দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ওয়ান তাহলে কত কম আমাদেরকে বলতে হবে রুট পনেরো এর আসন্ন মানের বর্গ পনেরো এর থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ওয়ান কম এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগের দুই এখানে বলা আছে একটি ট্রেন দুইশত দশ মিটার এবং একশো বাইশ মিটার দীর্ঘ সেতু যথাক্রমে পঁচিশ সেকেন্ডে এবং সতেরো সেকেন্ডে অতিক্রম করছে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে প্রথমে আমরা কি করব ট্রেনটি পঁচিশ সেকেন্ডে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করছে ট্রেনটি নিজের দৈর্ঘ্য প্লাস দুশো মিটার সতেরো সেকেন্ডে কতটা অতিক্রম করছে নিজের দৈর্ঘ্যকে প্লাস একশো মিটারকে তাহলে দেখে নাও বিয়োগ করলে আমরা কি পেয়ে যাব পঁচিশ থেকে সতেরো বিয়োগ করলে আট পাবো আট সেকেন্ডে ট্রেনটি কতটা অতিক্রম করবে দুইশত দশ মাইনাস একশো বাইশ মিটার তার মানে অষ্টাশি মিটার দেখো ট্রেনটি আট সেকেন্ডে অষ্টাশি মিটার যাচ্ছে এক সেকেন্ডে কত যাবে অষ্টাশি বাই আট মিটার মানে এগারো মিটার তাহলে পঁচিশ সেকেন্ডে কতটা যাবে দেখো এখানে এগারো গুণে তো পঁচিশ মিটার মানে দুইশত পঁচাত্তর মিটার এবার দেখো ট্রেনটি দৈর্ঘ্য কত হয়ে যাবে দুইশত পঁচাত্তর থেকে দুশো দশ বিয়োগ করে দেব কারণ পঁচিশ সেকেন্ডে সে দুইশত দশ মিটার গেছিলো পঁচ মিটার হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার দেখো দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা আছে একটি আয়তাকার হল ঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্থ আঠারো মিটার ঘরটির মেঝে বাঁধাতে তিন ডেসি মিটার বাহুবিশিষ্ট কতগুলি বর্গাকার টালি লাগবে সেটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখে নাও এখন আমরা কি করব আয়তকার হল ঘরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থটা আমরা লিখে নিচ্ছি তাহলে তার ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হয় দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের গুণ করতে হয় দেখো তিরিশের সঙ্গে আঠেরো গুণ করলে তিন আঠ এবং চুয়ান্ন অর্থাৎ পাঁচশো বর্গ মিটার হচ্ছে এবার বর্গাকার টালির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তিন ডেসি মিটার যেহেতু আমাদের মিটারে দেওয়া ছিল হল ঘরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সেই জন্য আমরা এটাকে ডেসি মিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করব তাহলে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এবার দেখো বর্গাকার টালির ক্ষেত্রফল কত হয়ে যাবে আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হয় বাহু স্কোয়ার তাহলে একটা বাহু যদি তিনের দশ মিটার হয় তাহলে ক্ষেত্রফল কত হয়ে যাবে তিনের দশের হোল স্কোয়ার বর্গ মিটার দেখে নাও নয় বাই একশো বর্গ মিটার হয়ে গেল প্রতিটি বর্গাকার টালির ক্ষেত্রফল এবার বর্গাকার টালির সংখ্যা নির্ণয় করতে বলেছে কত হয়ে যাবে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বা এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেখো হয়ে গেছে আমাদের ছয় হাজারটি এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার দেখো তিনের দাগের এক এখানে বলা আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান পাঁচ হলে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান পাঁচ তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে আমরা কিভাবে লিখতে পারবো টু এক্সের হোল স্কোয়ার লিখতে পারবো এটাকে আর ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে লিখতে পারবো ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের হোল স্কোয়ার এটাকে আমরা কী করছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রে ভেঙে দিচ্ছি তাহলে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি দেখো কাটাকাটি হয়ে গেল শুধুমাত্র কত থাকলো এখানে চার থাকলো টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান তো আমরা পাঁচ জানতাম সেই জন্য আমরা পাঁচ বসালাম পাঁচ বসানোর পরে আমাদের কত হয়ে যাচ্ছে পঁচিশ মাইনাস চার পঁচিশ থেকে চার বিয়োগ করলে আমরা পাই তো একুশ সেই জন্য এটার মান হয়ে যাচ্ছে একুশ এটাই আমাদের অ্যান্সার তিনের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে সূত্রের সাহায্যে নিরানব্বইয়ের বর্গ নির্ণয় করতে বলা আছে নিরানব্বইকে আমরা কি লিখতে পারবো একশো মাইনাস এক লিখতে পারবো এবার উভয় পক্ষের বর্গ করে দিচ্ছি তাহলে দেখো এই জায়গার থেকে কি লিখতে পারবো আমরা এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো একশো এর হোল স্কোয়ার মানে কত হয়ে যাচ্ছে দশ হাজার আর দুয়ের সঙ্গে একশো গুণ করলে পাই দুশো আর এক তো এখানে একের হোল স্কোয়ার মানে এক এলো এবার দেখো এখানে আমরা দুইভাবে করতে পারি এক হচ্ছে দশ হাজারের সঙ্গে এক যোগ করে সেখান থেকে দুশো বিয়োগ করতে পারি বা আরেকভাবে করতে পারি দেখে নাও এই জায়গাটা দশ হাজারের সঙ্গে এক যোগ করে তার থেকে দুশো তো বিয়োগ করে করাই যেতে পারে ডাইরেক্ট করা যেতে পারে কিভাবে দশ হাজার থেকে দুশো বিয়োগ করে প্রথমেই বিয়োগ করে দিয়ে তার সঙ্গে এক যোগ করে দিয়ে তাহলেও কিন্তু এটা হবে দেখে নাও নয় হাজার আটশত এক এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নয় হাজার আটশত এক এবার দেখো তিনের দাগে তিন এখানে সূত্রের সাহায্যে গুণ করতে বলা আছে এ প্লাস বি প্লাস সি তার সঙ্গে কাকে গুণ করতে হবে বি প্লাস সি মাইনাস এ তার সঙ্গে গুণ করতে হবে সি প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি মাইনাস সি সমাধানটা দেখো এ প্লাস বি প্লাস সিকে আমরা লিখতে পারি বি প্লাস সি প্লাস এ আর একটা যেটা রয়েছে দেখো বি প্লাস সি মাইনাস এ সেটাকে লিখতে পারি বি প্লাস সি মাইনাস এ সি প্লাস এ মাইনাস বি সেটাকে এইভাবে লিখলাম এ মাইনাস বি মাইনাস সি আর এ প্লাস বি মাইনাস সিকে লিখলাম এ
এই জায়গা থেকে আমরা কিসের সূত্র প্রয়োগ করব a plus b এর হোল স্কয়ার এর তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার হয়ে যাবে আর এটা যেমন আছে থাকবে একই ভাবে এদিকটাও আমরা করব এবার দেখো 2bc প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার কে একসাথে লিখলাম এদিকেও 2bc কে আলাদা করে দিয়ে মাইনাস অফ b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার লিখলাম দেখো প্লাস আছে মাইনাস আছে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b মানে একই ভাবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে দেখো 4 into b square c square minus b square plus c square minus a square is whole square. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the b square plus c square minus a square is whole square. This is the same thing. 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 This তার সঙ্গে যোগ করেছি a স্কয়ার এর হোল স্কয়ার বিয়োগ করেছি কাকে -2 a b দেখে নাও তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে 4 b স্কয়ার c স্কয়ার মাইনাস এটা দেখো a b এর হোল স্কয়ার a স্কয়ার 2 ab b স্কয়ার বাকি যেটা ছিল 2 a স্কয়ার b স্কয়ার তার সঙ্গে b স্কয়ার c স্কয়ার কে গুণ করতে হতো ডাইরেক্ট করে দিয়েছি তাহলে দেখো ওখান থেকে এইখানে আসো 4 b স্কয়ার c স্কয়ার माइनस टा गुन हो बेटा सोंगे ता होले माइनस बी टू दी पावर फोर ए माइनस टा बर बेटा सोंगे गुन होए माइनस कोतो है गलो माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर एकदम साजी ये लिखे दिए चिलाम जाइ होक सुधु माइनस इस सोंगे सुधु मात्रो भेतोरे चिन्नो टा गुन होए जाते ता होले देखो सेस में समाधिर कोतो আর এখানে যে দুটো ছিল 2a2 b2 আর 2a2 c2 সেগুলো একই থাকলো আর -a2 টু দি পাওয়ার 4 -b টু দি পাওয়ার 4 -c টু দি পাওয়ার 4 লিখলাম তাহলে গুণফল আমাদের হয়ে গেল 2b2 c2 2a2 b2 2a2 c2 -a2 টু দি পাওয়ার 4 -b টু দি পাওয়ার 4 -c টু দি পাওয়ার 4 এগুলোই ছিল তিনের দাগ পর্যন্ত সমস্ত आंसर ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স গামা চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো এবং চ্যানেলটিকে এখনো না সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ